Ah, regà, ah, regà, ah, regà. Se la Roma arriva terza, vado a prendere il primo giocatore che compriamo quest'anno a Fiumicino. Ve lo giuro, anche se è tipo, non lo so, ricompriamo Lobont, vado a prenderlo a Fiumicino. Se arriviamo terzi, vado a prendere il primo giocatore, chiunque esso sia a Fiumicino. Regà, non è possibile. Non è possibile. Se domani la Roma vince, va a meno due dall'Inter, terza in classifica. La Roma che mi ha fatto fare più sfoghi che i treni che ho preso quest'anno, eh, regà. Cioè, quest'anno, ragazzi, è Roma Cagliari, è Roma Chievo. E Roma Atalanta, e Atalanta Roma, e Lazio Roma, e Roma e, e Bologna Roma, e Roma Spalle, Spalle Roma, e Fiorentino oggi. Quest'anno regà ha fatto più sfoghi che treni presi. Pazzesco, pazzesco, regà. Sì, quest'anno la Roma arri addirittura arriva a terza. Già, già siamo un champion, siamo fatto veramente la giocata della vita, eh, perché è la giocata della vita. Ma se addirittura arriviamo a terzo, dovessimo arrivare a terzo, primo, la lucina in fondo al tunnel, allora ti dico spostate. Anzi, ti dico fermate proprio. Ma di che stiamo a parlare? Oggi l'Inter, ragazzi, gioca in modo un po' mediocre. L'Udinese era chiusa dietro, l'Udinese fa muro, l'Udinese si chiude bene. Tra le due forse un po' di più meritava l'Inter. Eh, poi c'è quel calcio di rigore che per me oggettivamente non c'è. Eh? Per l'Udinese per me quel rigore non c'è. Io non, non, eh, non, non, non l'avrei dato, sinceramente. O oh, sto di dare umanista, tra l'altro. Certo è che ovviamente le lamentele ci stanno perché sono i presupposti per pensare di poterlo dare, però io non l'avrei dato. Quindi, insomma... Questa è, la mia, questa è la mia opinione. Mi aspettavo, a differenza di come invece hanno detto molti, cioè il contrario di come hanno detto molti, che l'Udinese facesse una grande, non una grande partita, perché non è che ha fatto una gran partita, però che tenesse botta all'Inter, perché sinceramente ragazzi, oggettivamente parliamoci, l'Udinese ha bisogno di punti di salvezza, ok? E l'Udinese è la bestia nera dell'Inter, da sempre. Ricordo quando l'Inter vinceva tutto, tutti i biscuiti di fila, comunque la maggior parte delle squadre le batteva, l'Udinese non ce la faceva mai. Quindi l'Udinese è vista proprio come squadra, Bestia nera, bestia nera eh, dell'Inter. Detto questo, sono contento sinceramente che sia finita così, sono molto contento. Domani tocca a noi, ma poi bisogna vedere il Milan, bisogna vedere l'Atalanta che gioca con la Lazio, bisogna vedere la Lazio che gioca con l'Atalanta, bisogna vedere, bisogna vedere il, il Torino, cioè il Torino già ha giocato a pareggiato a Juve. Stanno regà un casino, solamente che l'Inter così facendo, pareggiando, rischia veramente di rimettersi in gioco per non andare in Champions. E attenzione perché non è scontato, vabbè, comunque fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi, mi raccomando al canale se ancora non l'avete fatto. Boh, lo fanno, non uscite di stile, eh? non uscite di scena in stile, eh. Fatemi sapere con un commento qua sotto, iscrivetevi, grazie a visto questo video, boccia la galla, mi piace, basta, ciao a tutti, raga. <coughs> ciao, <coughs> mi piace.